ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കണേ നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി സംഭവം ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മഡ് ചിക്കൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മഡ് ചിക്കന് കുറേ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അകത്ത് ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി മഡ് ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഫുൾ കോഴിയാണ് നമ്മൾ പീസാക്കി എടുക്കാത്തൊരു ഫുൾ കോഴി അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴി എടുത്തിട്ട് അതിന് തന്നെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ കോഴിയിൽ നിന്ന് വരയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വരകളായിട്ട് അടുത്തെടുത്ത് വരയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അന്നാലാണ് നമ്മുടെ മസാല ശരിക്കും ഇറച്ചിയിലേക്ക് പിടിയോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയുടെ അകത്തേക്കൊന്നും നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇറങ്ങി ചെല്ലുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് പച്ച ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പിന്നെ പച്ച മഞ്ഞൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പിന്നെ ഏലയ്ക്ക ഒരു നാലെണ്ണം പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട പിന്നെ കുറച്ച് തക്കോലം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നാല് അഞ്ച് ഗ്രാമ്പും ചേർക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പെരിഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് പെരിഞ്ചീരത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇടാം ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എരുവിൻ്റെ കാര്യമാണ് എരുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മുക്കാ സ്പൂണാണ് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാനൊരു മുക്കാ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തു അടുത്തത് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇടുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുളകിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ആ മുളക് അപ്പോൾ ഞാൻ കുരുമുളകും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇടുക അത്യാവശ്യം എരിവിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മുളക് ഇടുന്നത് പച്ചമുളകല്ല കാന്താരി മുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി എരിവ് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാന്താരി മുളക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാന്താരി മുളക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ഒരു തൈര് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് കടഞ്ഞെടുത്ത തൈരാണ് അപ്പോൾ കടഞ്ഞെടുത്ത തൈര് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ഉപയോഗിക്കുക തൈര് ഒഴിക്കുക പിന്നീട് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ചുരുക്ക ഒന്ന് നാടൻ ചുരക്കയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചുരക്കമാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ചുരുക്ക അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തുറക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കേണ്ടത് നാരങ്ങയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ മധുര നാരങ്ങയോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാരങ്ങയുടെ കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം കുരു കളഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇത് പേസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ കുരുവിനൊരു കയ്പ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ കുരു മാക്സിമം കളയുക പിന്നെ അത് പിഴിയുമ്പോൾ കൈ വെച്ച് പിഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോരാത്ത നാരങ്ങ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനകത്ത് നിന്ന് പൊക്കോളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നോളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങ ഫുള്ള് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത നാരങ്ങയും കൂടി അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിന് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില മതി ഈ കോഴിക്കുള്ള കറിവേപ്പില മതി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്ക ഞാനൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനത്
ഇറച്ചിയിൽ മസാല തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന മസാല ആരും കളയരുത് കാരണം അത് എടുത്തു വെക്കണം നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ മസാലയൊക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇറച്ചി നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മസാല ആ മസാല നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മൾ മഡ്ചിക്കൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തേച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ പേസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ അരച്ചിറക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ വരും അതിന് പുറത്ത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യണത് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അതിനകത്തേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറിവേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിൽ ഞാനൊരു നാല് ഇതെല്ലാം എടുത്തേക്കണം നാല് ഇതിലേക്കും ഇലയെടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വേവിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനത് വേറെ ഒന്നുമില്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാണ്ടും എങ്ങനെയും നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യാം ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ചിക്കൻ അധികം വയ്ക്കാവുള്ളൂ കാരണം അത് നന്നായിട്ട് അകത്തിന് ഒന്നും കൂടി വേവും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് ആയിട്ട് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ താറാവ് മുട്ടയോ കോഴിമുട്ടയോ അപ്പോൾ ഞാനത് കാടമുട്ടയാണ് ഞാനൊരു എട്ട് പത്തെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വാഴയില ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തീയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയിടുക കാരണം ഇത് വാട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഴയില കീറിപ്പോകും നമുക്കിത് ചുറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ചിക്കനിൽ അപ്പോൾ അത് കീറിപ്പോകും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴയിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പയ്യൊരു രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണോ നിരത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വെറൈറ്റി മഡ്ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ആഡ് ചെയ്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ചപ്പാത്തി ആയി നേരം താഴെ വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പയ്യ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാം ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ നിറച്ച ചിക്കൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ചപ്പാത്തിയുടെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി രണ്ട് മൂന്ന് ചപ്പാത്തി വെച്ച് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നമ്മൾ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വാഴയില പയ്യൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫുള്ള് ഒന്ന് പുതിയ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ വാഴയില പൊതിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് ഇനി അലൂമിനിയം ഫോയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് നിൽക്കാനും പിന്നെ അത് കരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാല് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്നാലാണ് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്ത് പൊതിയാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് നാല് ഷീറ്റ് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ട് നമുക്ക് മണ്ണ് ഇതിനകത്ത് ഈ കുഴച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിനകത്ത് പുറ്റുമണ്ണാണ് എടുത്തേക്കണം നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പുറ്റുമണ്ണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുഴയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലൊരു ചെറുതായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ അലൂമിനിയം ഫോയിലേക്ക് ചുറ്റും നല്ലൊരു തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് നമ്മളൊരു നല്ല
നമ്മളെ മണ്ണ് ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ തീയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് തീ ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം തീ കൊടുത്ത് ഞാൻ നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തീ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളൊരു നല്ല തീയാ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി എന്നാലാണ് നമുക്കിത് ഫുള്ള് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറവാണ് നമുക്ക് തീ കുറവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ തീയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാനിത് വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയി തോന്നും നമുക്കിത് എടുത്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് എടുത്ത് ഞാനിത് ഒന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ റെഡി ആയോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിത് പുറത്തെടുത്തു ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടാണ് കാരണം നല്ല തീയിലിരുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ നല്ലോണം ഉറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മണ്ണൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ മണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പയ്യ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യ ഒന്ന് മേളിൽ നിന്ന് കീറി തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്പൈസിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കണതിന് മുമ്പേ അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ നമുക്കിത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നേരെ തന്നെ തുറന്ന് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ മാറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഴയിലൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അകത്ത് ചിക്കൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയണം നമുക്ക് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്മെല് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ സ്പൈസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ചിക്കനൊക്കെ സൂപ്പായിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഒരു ചെറിയതായിട്ട് കുറച്ച് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല സൂപ്പർ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അടിപൊളി ചിക്കനാണ് എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ എല്ലാവരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം അതുപോലെ അടിപൊളി സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്ക